الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ൂടെ മൂന്നാമത്തെ ആണ്ട് നേർച്ചക്ക് വേണ്ടി ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് ഓടിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുല്ലാഹി അബൂഹിബത്തുള്ളൂഹി അഹമ്മദുല്ലാഹി അലീഹി എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇമാമുല്ല ഇമ്മത്തി വല്ലമ്മ ഇമാമിന് ഷാഹി അവരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ വിലമാൽ ഔലിയാക്കന്മാരല്ല ഔലിയാ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂലോകത്ത് ഔലിയായില്ല അപ്പൊ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ അല്ല ഇമ്മത്തുൽ അർബാഖ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ ആളും അബൂലിബത്തുൽ കൂട്ടിത്തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ആ മാലിക്കുന്നതിന് സൗദി അള്ളാഹു താലാനു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിന്റെ ഷാഫി റബിള്ളാഹു അനു അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് തങ്ങൾ മുതൽ നോക്കിയ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഇവിടെ പല വിധത്തിലുള്ള കറാമത്തുകളും അവര് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം ഔലിയാക്കന്മാരാണ് ലാത്തതാലു തായിബത്തുമിന്നുമത്തെ ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ സംഘം യാമൊന്നാൾ വരക്കും ഹക്കിന്റെ മേൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഘം തായിബത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഘം കുറുബുസായത്ത് വരക്കും ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീദിനെ വിഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അത് എന്റെ ഈ മൗലൂദ് ഇതാബിന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാളെ നിങ്ങളുടെ മൗലൂദ് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ എനിക്ക് പല നിലക്കുള്ള വിഷമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് ചില കിതാബുകളും കുറിപ്പാത്തുകളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു തങ്ങളുടേത് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ കിതാബ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നാല് പേന രണ്ടായി കാണും വിരല് രണ്ടായി കാണും ഒരു നിലക്കും എഴുതാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ എനിക്ക് എഴുതാനാണെങ്കിൽ സമയവും കിട്ടൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാളങ്ങളുടെ എല്ലാ നിലക്കും ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ലൗലിയായി അൽ കുത്തുബു ഷഹീർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ഉൽ പദവി തദ്ദസാഹു സുറുഹുൽ അജീസ് അവരെയും എന്നതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹുസാനി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെയും തവസ്സുലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ മൗലൂദ് ഇത്താവ് തുടങ്ങുകയും അത് പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ലാസ്റ്റിൽ അവർ രണ്ടാളുടെ മേലിൽ ഒരു രണ്ട് ഫാത്തിഹയും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കിതാബിന്റെ ആദ്യത്തിൽ തവസ്സുൽ ജാഇദാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റജുലുൻ സാലിഹി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കക്കടിപ്പുറത്തിന്റെ വക്കൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ഫായുധ തുന്ന ഭീമ തുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫായുധ ഈ കിതാബിന്റെ ആദ്യത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റിലും അള്ളാഹുമിൻ യസൂലിക്ക് ബിജാഹി നബീക്ക മുഹമ്മദ് നബീർ റഹ്മ ഇതിനെ മൂന്ന് വട്ടം ജനാസ അടക്കിയതിന് ശേഷം കബൂറിൽ നിന്നിട്ടും പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്ത് കൊണ്ട് ആ മയ്യത്തിന് അള്ളാഹു നരകത്തിനെ തൊട്ട് വിടുതൽ ചെയ്യുമെന്ന് ഇബിന് ഹജ ഹജലത്തുൽ ഹനഫി എന്നവരെ തൊട്ട് ഗന്ധു റാഹിബിൽ എന്ന കിതാബിൽ ഇതും ബഹുമാനപ്പെട്ട കക്കടിപ്പുറത്തിന്റെ വക്കിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ് ആ കാര്യം ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തവസുൽ എന്തുകൊണ്ടും പഴയ കാലത്തെയുള്ള അനുഭവമാണ് എന്ന നിലക്ക് അതും ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സമയപരിമിതം എന്നതുപോലെ തന്നെ പേരോട് ഉസ്താദിനെ പോലത്തെ ആൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല തങ്ങളെ ഒരു തറുതീയത്ത് മാത്രം ഞാൻ ഈ കിതാബ് ഒന്നും നോക്കുക എല്ലാവരും 
رضي الله عن البخاري رضي الله رضي الله رضي الله عن ذي الفخاري رضي الله رضي الله رضي الله عن تاج علم رضي الله رضي الله رضي الله عن ملجا قومي رضي الله رضي الله كتاب ارقوره അപ്പുറപ്പുറൊക്കെ നോക്കി പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമായ ഒരു ദോഷം ഇതിനുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നത് ഏറ്റവും ഒരു ദോഷമാണ് അത് കഴിച്ചാൽ കിതാബ് ഏറെക്കുറെ നല്ല കിതാബാണ് വലിയ ദോഷമൊന്നുമില്ല അത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നോക്കിയാൽ അറിയും അതുകൊണ്ട് ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ പേരോട് ഉസ്താദിനാലും വേഗം പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരം നിർത്തുന്നു പ്രഭു സുബാന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാളം നിങ്ങളുടെ ജാഹ് പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു താല പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെയും നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബം ബന്ധപ്പെടുന്നവര് സ്നേഹിക്കുന്നവര് സഹായിക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിൽ ബാധിച്ച എല്ലാ ആ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു താല ശിഫയാക്കി തരട്ടെ എന്നതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭർത്താവ് തങ്ങളുടെ ജാഹ് പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു താല മക്കളെ നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ഈ കിതാബില് സാധാത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനുഭവം മധുബിന്റെ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ ലൈത്തമിയത്തൂട്ട് നക്കലായിട്ട് ഞാൻ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നതുപോലെ തന്നെ കബീല ബുഹാരി കബീല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കബീല ഇല്ല എന്നെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറയുന്നവരുണ്ട് കബീലയെല്ലാം ഞാൻ സമർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്റെ കിതാബിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ല നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് ഓതണം പള്ളിയിലുള്ള മുസ്ലിയാരെ കൊണ്ട് ഓദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് മുന്നൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കണം കാരണം വലിയ കിതാബാണ് കാരണം അറുപത് പേജോളം ഉണ്ട് നല്ല കാര്യമായ കിതാബാണ് ഇനിയും നമുക്ക് കിതാബിനെ ഉണ്ടാക്കാനും എന്നതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ദീനി ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ആഭ്യത്തെല്ലാം അള്ളാഹു താല പ്രധാനം ചെയ്യട